那我可能用一个什么样的方式把它演出来？演完之后，等再回去再想的时候，甚至说等细播的时候你再看的时候，你终于理解了，然后你就哎呦，那不，我应该可能那样怎么怎么着啊？但是我觉得这是一个成长，因为你在意这个东西。我是东北人嘛，嗯，然后东北人都比较就是热衷于艺术行业，就是你看艺术行业很多就是北方的东北的这帮人，嗯，然后，呃，那会儿小的时候就是看了电视嘛，电视像，什么。中国功夫啊，什么这种的，就是春晚呀、啊，包括成龙那些电影啊什么的。虽然说他不是京剧，但是当时看了就觉得哇，有功夫的男孩子好帅啊，然后是一个男人的感觉那种啊，然后就想学点功夫这些东西。然后父母呢也是希望我能强身健体。然后当时学那个我们我们家那边有一个叫做群众艺术馆的一个地方，然后它里面有各种艺术种类。有画画，什么书法，包括舞蹈、武术、京剧，然后就去那个看了看京剧，然后父母也是觉得，哎，戏曲看完之后综合下来觉得戏曲不错，因为它综合了表演，还有唱腔，然后还有就是武术的东西，哎，那就学了京剧，嗯，然后也是机缘巧合，然后结果就走上了这个专业的道路，就是十岁的时候这个来招生，然后我就去抱着试试看嘛。就是考上了，咱就去；考不上呢，咱就继续好好学习。嗯、啊，是这样的一个态度去的。然后结果就考上了，嗯，嗯考上了就开始步入了一个专业的一个，呃，这个道路。那既然是走的是京剧这条路，那为什么后来又会走上演艺圈这条这条路呢？嗯，有这个迫于生活压力的原因啊。<笑>嗯，因为戏曲行业其实说说实话，这几年真的并不是很景气，但是呢。戏曲，戏曲又仍然是我心中的一个敬畏的一个艺术，对，它永远在我心中有一片方寸。那我当时我快临近快毕业的时候嘛，大家大家大学的时候都会有这个阶段，就是开始惆惆怅这个未来该如何，对吧？开始迷茫这个阶段，然后我就下定一个决心，就想的是，哎，那就我就改行吧。那我学了这么多年的表演。那我只能说往表演这方面去改，然后自认为，嗯、呃，觉得影视行业应该还算蛮适合我的，然后就一心的就决定改行了。最近就这个《盛唐幻夜》这个这个电视剧也在播出中，嗯、其中您您在里面是一人分饰两角，嗯，但这个我觉得京剧里应该没有教过吧？那您自己是如何就是去体会这种感觉，就是一个人去就是演演出两个人感觉，能分享一下吗？其实，这是这几年拍戏的经历吧。嗯，就是我从转行到现在拍戏也有六年了吧，大概。然后其中大大小小的角色，从最开始的、嗯、算是特约那种的小角色，然后一路摸爬滚打到今天，然后再去演所谓的那些小角色的时候，其实也在偷偷艺了，就是在偷艺，就是你在对，因为你是一个门外汉。进入这一行，虽然说它的艺术都是相通的，但是毕竟很多专业的东西你还是要<咳>去偷学，然后这个偷学就是看你有心没心，你他可不可能说像戏曲，它是言传身教嘛，教你怎样怎样怎样的，就是靠你自己自己的一个细微的观察，哎，这个演员他会怎么处理这个这个戏，然后这个演员对这个角色的时候他会怎么处理，因为你在剧组中有形色各异的人。然后也有形色各异的演员，他对待戏的一个态度和状态，还有他对戏的理解，从他的表现跟他的对这个角色的去呃阐述的过程中，你看到了，你听到了，你听到心里了，你回去之后去琢磨了，他就会成为你的东西。嗯。然后当你以后有机会去可以去展现的时候，把它拿出来，放到身上，就是放到自己的身上去融合一下。他可能就是一个很好呈现的一个方式。演员一定是会有自己的想法的，嗯，会导演怎么讲还是不不不，导演他是一个纵观全局的，这部剧的作品他要阐述一个什么故事，每一个角色在其中扮演了一个什么样的什么样的人物
它有一个什么样的变化，让观众能感受到一种什么样的氛围，这是一个导演的一个大局观。那演员做的什么呢？就是一个一个戏，就是把它给细致化的，就是我单纯的对这个角色的投入，我要把这个角色变成一个人。它不仅仅是完成这些所谓的功能性的戏剧、戏剧、戏剧性的戏剧点，它还要把它变成一个活生生存在的人，就是关于到，比方说人物关系这种处理的方式。我跟你是一个什么样的关系？我用什么样的态度跟你说话？那我是一个什么样的人？我对待某一件事情，我应该是一种什么样的处理方式？就是这个东西是需要演员自己去想、去琢磨的。那更多的在像你说的现场，也导演会调戏。那调戏的过程中，你会去跟导演阐述你的想法，导演也会想你的想法，然后大家融合一下之后，完成了戏剧的点，又同时丰满了你的人物。盛唐幻夜里面的一些可能会涉及到一些武打的场面啊什么的，这些都是自己亲自上阵的。对对对，这点是比较骄傲和自豪的一点，就是这就是刚才你说到我学的京剧的原因。嗯，就是我正因为我小的时候开始学京剧，然后有这些功底。我现在才有这种机会和这种能力去胜任这种角色，嗯，就是我可以自己去打。那自己去打会遇到什么样的？就是有有没有发生过意外呢？意外一定会有，每部戏基本上都会有小意外。伤到别人这种情况有？伤到别人也会有，然后伤到自己也会有，<笑>这一定是的，因为它毕竟是一个武打戏，它并不是那种所谓的仙侠剧，它离得很远那种。啪啪啪啪啪，就特效那种的状态的东西，它毕竟是要真的打到的这种东西。那你就再会、再收，你再会躲，万一没配合好那个节奏，它就还是能打到你身上，或者说打到你的脸上，或者怎么样，或者说是呃，甚至摔下来会怎么样的。但这个难无法避免，但是只能说是尽量的去避免这种受伤。嗯，因为毕竟你还要拍很多，就是在剧组你要。后面还有很多戏，你不能受伤。你怎么评价自己的演技和阅历呢？就目前为止，演技还在学习吧，因为毕竟还年轻，可能也没有那么年轻了。年轻年轻就是怎么说呢？因为现在当下的这个这个娱乐环境或怎么样，它是一个年轻化的环境，所以我们有很多机会，就给了我们很多机会，年轻人的机会，你可以演很多主戏。很多老戏骨或者是什么来配合你演一部你的主戏，这是我们的运气，我们的好时代给我们带来的这个运气。那你说演技方面，你一定比不过演了那么多那些戏的老戏骨，你只能去跟他们学习，去探讨，然后不断的谦逊的去努力，你的演技才会不断提高。那经历的话，我是自认为哈，自认为因为。毕竟小时候并不是说家里那么富裕，所以我经历了其实挺多，呃，坎坷也好啊，辛苦也好啊，这些东西。那这些东西我现在很感谢，因为你作为演员经历了这些的话，你在塑造一个人物的时候，去演绎的时候，你的状态和那种没经历过的人演那个状态是一定不一样的，嗯。你平时演戏就是空余的时间，自己会做什么？是会不断的练习呢，还是会做一些放松的事情？没有，我不会去过多的练习，因为我觉得要放松，你要活成一个人，嗯、你是一个人，你才能演好一个人。那是。你不是人的话，你,你<笑>太执拗在一个事情里面的时候，其实反而恰恰相反，会给你带来一些困扰。因为，就好比说，今天那天聊天然后就聊到这些东西，就说演戏演到最后演的就是人性跟哲学。哲学是什么？就是矛盾的，对吧？但是你去过多的去想了这些东西之后，你就会变成一个理论派。你去跟别人争，我的理论是对的，就干脆去做学术了。对，说白了你就变成一个学术派了，就不是一个去把它展现的一个。当然了，你懂了很多，你是特别好的。但这个这个懂，并不是你平时多练习就会懂，而是你多能体味体会到这个人生百态，人生的苦、甜、酸甜苦辣，你体会到这些，你才知道怎么去展现嘛，而不是说你看了书啊，他说的对，啊，演戏应该是这样
啊，有这种体系那种体系。我我不是一个科班出身，所以我也从不去认可某一种体系就是最正确的。我觉得都对，都好。只要你演的打动观众了，只要你演的让我觉得我看进去了，你就是好演员。嗯。我从不认为你理论说的再好，你说的再天花乱坠，我看你这个戏的时候我看不进去，啊！但很多人说，哎，这个演演的特别好，怎么着？对不起，我真没看进去。那我觉得你这个没演好，你你演的好的话，不用别人说，我一看就看进去，你我乐了，我难受了，我跟着你演戏的状态，我在情绪在跌宕起伏，那我觉得就是好啊，对吧？嗯，现在就有一些像刚才提到的大明星啊，就。带着携带非常大的流量啊、嗯、粉丝啊什么的，有时候想到会不会比较羡慕呢？其实，嗯，这不仅仅是我吧，就每一个想演好戏的，不管年轻人也好，还是说老戏骨也好，还是说新人或者说老演员也好，多少都会羡慕，因为就我刚才说的这个时代，这个大环境，他我我们很幸运赶上了这大环境，但是同时又很不幸。因为有很多想要演好戏的人，甚至说他们能力很不错的人，他们希望能接到更多的大制作、好的项目，他们没有机会。因为，呃，这个挺有意思的，就是，就近两年嘛，一直抨击这个事情嘛，对吧？一直在抨击，一直在抨击。但是呢，光抨击有什么用啊？你不该用还是用嘛，对吧？那你说，这能说谁呢？说不到谁，观众认可呀。不是观众认可呀、啊，粉不是粉丝买单啊，就是说，人家能带来这些东西，对吧？你毕竟说白了，你还是一个产业链嘛，对吧？别别聊什么艺术线，对吧？<笑>那那如果说没没有羡慕，肯定会有羡慕，但我同时又不羡慕，为什么呢？因为我觉得，这样一步一步的，扎扎实实的走下去，我自己也很舒服。因为我喜欢给别人带来那种，每次看到，都是哎，哦，他是那个谁，他是那个演员啊，那个戏也是他演的，我享受这种状态，我不享受那种，就是一出来一堆人，啊，蜂拥而至啊什么的，这是两个不同的感觉，而且我希望有自己的生活。我希望在拍戏之余的时候，我有自己的生活，而不是被人监视着。嗯。那样我才能确确切切的体会到一个人。我也有柴米油盐酱醋茶，嗯，我也要下去菜场买菜，我也要去旅游，我也要去为生活发愁。为什么我要有这些东西，你才能有更多的体验？所以我也很感谢现在的这个阶段，我没有很浮躁。现在网剧男就您您现在也是在演网剧的男一什么的，但是我们看到有一些现象，就是说网剧男一其实可能过几个月有很有可能就会被、嗯、直接被大众给遗忘了、嗯。你有没有担心过有一天会出现这种情况？嗯、我不担心啊，如果你演的角色深入人心的话，他记住的是那个角色，可能不是你这个人，对吧？嗯，我相信我演的所有的角色看过，只要看过的，我不是没看过的。都会多少会记住那个角色，等到他下一部戏再看到我的时候，然后哎看到这个戏他继续看下去了，然后再一深挖，那个角色是他，嗯，这就够了。对，我在网上看到很多这种评论，就对于对于你的，对，这就够了。嗯、我不需要人家记住啊，这是郑业成，哎、啊，郑业成的戏又上了，怎么着的？我不需要，我需要的就是你看到下一个戏的时候一想，哦，那个角色也是他，啊，哇。嗯，可以了啊，就不需要记住你这个人对对，但是需要记住你演的角色。对对，我觉得这个挺好的。嗯、当然了，能能记住人就就记住呗，就就你也管不着人家，<笑>对吧？嗯嗯，你在演戏的时候最害怕，就是最害怕拍到的就是什么样的戏呢？其实可以说是有的时候，因为毕竟还是年轻嘛，有很多东西你还是了解理解不到深处，你你所展现出来的东西可能就更浮于表面。嗯，这个是自己需要慢慢或者说是努力吧，他让自己更能够能够更有这个底蕴和层次的东西。所以，嗯，对于我比较为困难的，可能就是有的时候，哎，我真的没有理解到那个
深层次的东西，但是导演理解，导演跟你讲了，跟你讲了之后呢，你没有瞬间理解，嗯，你只能说将将就就的，哎，觉得啊是这样的，那我可能用一个什么样的方式把它演出来，演完之后等再回去再想的时候，甚至说等西播的时候你再看的时候，你终于理解了，然后你就哎呦，那不，我应该可能那样,样怎么怎么着、嗯、啊，但是我觉得这是一个成长，嗯，因为你在意这个东西。大家现在对于中国的国产剧，普遍还是抱着一个比较失望的状态。嗯，你对此怎么看？我觉得不要失望呀、啊，嗯，一切都会好的。现在是一个百花齐放的一个时代，就是什么什么样的形式都有，什么样的剧作都有，打不同的年龄段的观众，给不同的人看的剧都有。那现在就像文艺复兴一样。对吧？百花齐放，那这个阶段一定会有参差不平、不参差不平的作品出现。那最后，由于时代的变迁，好的最终会留下，差的一定会淘汰。所以不要抱有，不要失望。你要相信认真做戏的人、认真演戏的演员，他们还是在的。只是这个时代带给了很多，嗯，不一样的感受。那你要相信，一定会好的。嗯，你的粉丝说，嗯、呃，红了觉得替你舍不得，不红替你不值得。通过这个，你想对粉丝说什么吗？就是他们很操心嘛，是吧？<笑><笑>对，然后也很感谢他们，一直都很支持我。那我希望也就是怎么说呢？我我我我希望还是能够让我自己靠自己的努力。靠自己的作品，来让大家认可。我希望大家不要去特别特别的在意，说我很就是就是很在意我来，就是认为我很在意什么那种，呃，排名啊或者怎么样这种东西。当然了，我觉得这是也是对于他们来说的一种一种，怎么说一种付出的回报吧。他们也是为了我而而去做的那些事情嘛。然后看到有这些成绩，也是他们的成绩。说白了。那我希望我能给他们带来的就是让他们轻松一点，我自己靠自己的努力把这些成绩提升上去，让他们感觉到一种，呃，怎么说呢，是一种有点骄傲的感觉，有点哎觉得值得的感觉，嗯，这就是我想跟他们说的。